যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বন্দুক হামলায় ঝরল প্রাণ এবার নর্থ ক্যারোলাইনায় গুলিতে পুলিশ কর্মকর্তা সহ নিহত পাঁচ আহত আরও দুই আটক সন্দেহভাজন অস্ত্রধারী অবশেষে রাজনৈতিক অচল অবস্থা কাটিয়ে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন আল সুদানি অধিবেশনের আগে পার্লামেন্ট ভবন লক্ষ্য করে দফায় দফায় রকেট হামলা আহত বেশ কয়েকজন এবং বৈশ্বিক মন্দায় আগামী বছর খাদ্য সংকটে পড়বে বিশ্বের প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ আশঙ্কা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর লাগামহীন মূল্যস্ফীতিতে দেখা দিতে পারে শস্য ঘাটতিও আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি শায়লা রহমান ইমা আবারও বন্দুক হামলায় প্রাণ ছড়ল যুক্তরাষ্ট্রে দেশটির নর্থ ক্যারোলাইনায় বন্দুকধারীর গুলিতে পুলিশ কর্মকর্তা সহ নিহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন এছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন হামলার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন এক হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ যদিও অস্ত্রধারীর পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার রেলে এলাকায় অতর্কিতভাবে গুলি ছুটতে থাকে এক বন্দুকধারী এতে ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকজন নিহত হন এদের মধ্যে এক পুলিশ কর্মকর্তাও ছিলেন বলে জানা যায় খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঘটনার পরপরই সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে আটক করে পুলিশ বন্দুকধারী একজন শ্বেতাঙ্গ কিশোর বলে জানা গেছে এদিকে হামলার পর থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে ওই এলাকায় ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা জোরদারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে বের না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন গেল কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা ব্যাপক হারে বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় দু হাজার সালে স্কুলে গুলি করে সতেরো জনকে হত্যার ঘটনায় বন্দুকধারী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত তবে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ায় তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা বারো সদস্যের জুরি বোর্ড এ রায় দেন আসামি ২৪ বছর বয়সী নিকোলাস ক্রোজ ফ্লোরিডার পার্কল্যান্ডের একটি স্কুলে শিক্ষার্থী সহ সতেরো জনকে হত্যা করেছিলেন গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে আদালতে তিনি দোষও স্বীকার করেন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম বন্দুক সহিংসতার ঘটনা এটি এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বন্দুক বিরোধী বিক্ষোভের পাশাপাশি মার্চ ফর আওয়ার লাইফ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে রুশ সেনাদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিয়েছেন ইউর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান বৃহস্পতিবার এই হুমকি দেন তিনি একই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ন্যাটো প্রধানও এদিকে রাশিয়া নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া খেরসন থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যেতে বলেছে অঞ্চলটির দখলে নিতে ইউক্রেনীয় সেনারা রকেট হামলা চালানোয় মস্কো খেরসনের বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কিছুদিন আগেই ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে রাশিয়া যার মধ্যে রয়েছে খেরসনও তবে এ অন্তর্ভুক্তি মানবে না ঘোষণা দিয়ে অঞ্চলগুলো পুনর্দখলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে ইউক্রেন যার প্রমাণ খেরসনে ইউক্রেনের পতাকা ওড়ানো ইউক্রেনের সেনারা একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে পতাকা ওড়াতে দেখা যায় তাদের রুশ সেনারা যে খেরসনে ব্যাপক চাপের মধ্যে পড়েছে তা বুঝতে বাকি নেই কিয়েভের যার উদাহরণ খেরসনের বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মস্কো খেরসনে দফায় দফায় রকেট হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনারা এমন দাবি মস্কোর অঞ্চলটিতে মস্কোর নিয়োগ দেয়া নেতা খেরসনের বাসিন্দাদের রাশিয়ায় গিয়ে অবকাশ যাপন অথবা লেখাপড়া করার আহ্বান জানিয়েছেন মস্কোর পক্ষ থেকেও সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে থাকা জায়গা সহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা বিনামূল্যে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে দেশটি তবে খেরসনে রকেট হামলার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে কিয়েভ উল্টো রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত হামলার অভিযোগ করেছে দেশটি কিয়েভের কাছাকাছি বৃহস্পতিবারও রুশ সেনারা হামলা চালিয়েছে বলে দাবি তাদের মিকোলাইভেও ব্যাপক গোলা বর্ষণের দাবি করা হয়েছে এ অবস্থায় সামনে এসেছে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে কিনা তবে এমনটা হলে রাশিয়াকে কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ন্যাটো প্রধান ইউ পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসে বোরেলো একই রকম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে রুশ সেনাদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দেন তিনি 
And then there is the nuclear threat. Hafsatun Nesa, Shomo Shangbat. Europe gas shortbrahed juno Turushko ke babohar kurte chay Russia. Bihospotibar Kazakhstan ne Turushke President Recep Tayyip Erdogan ne shonge ek boitoke ekatha bolen Vladimir Putin. Gas shortbraho kurte Turushke ekte supply hub toirir pori kalponar ekatha janiye chay Rus President. Ite jalan ei shortbrahed paasha paashi mullo nirtharon korao shahot khabe bolle janan Putin. Ite ke Putin ne shonge alochonai nirapode Russia shosho onunno to deshkulote rabtani bishoy jordan Erdogan. গত তিন মাসে চতুর্থবারের মতো বৈঠক হলো তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৃহস্পতিবার কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সিআইসি এ সম্মেলনে এই দুই নেতা সাক্ষাৎ হয় বৃহস্পতিবারের বৈঠকে মূলত বাণিজ্য ইস্যুতে আলোচনা হয় এরদোয়ান তুরস্কের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রসঙ্গ তোলেন এই সময় পুতিনকে তুরস্কের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে জানান এরদোয়ান ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তুরস্কের উত্তরাঞ্চলে তৈরি করে দেবে রাশিয়া তবে আলোচনায় গুরুত্ব পায় রাশিয়ার গ্যাস অন্যান্য দেশে সরবরাহের ব্যবস্থা তৈরিতে তুরস্কের কাছে পুতিনের সহায়তা চাওয়ার বিষয়টি ইউরোপে গ্যাস সরবরাহের জন্য তুরস্ককে ব্যবহার করতে চায় রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ করতে তুরস্ক একটি সাপ্লাই হাব তৈরির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে তুরস্কের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা হবে এতে জ্বালানি সরবরাহের পাশাপাশি দাম নির্ধারণ করাও সহজ হবে বলে জানান পুতিন গ্যাস সাপ্লাই হাব আমরা একসঙ্গে তৈরি করতে পারি এটি কেবল সরবরাহের জন্য নয় দাম নির্ধারণের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হবে কারণ মূল্য নির্ধারণের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্যাসের দাম অনেক বেশি এই হাব হলে আমরা কোনো রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই দাম স্বাভাবিক করতে পারব এদিকে পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় নিরাপদে রাশিয়ার শস্য অনুন্নত দেশগুলোতে রপ্তানির বিষয়ে জোর দেন এরদোয়ান ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির জন্য কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার অবরোধের মুখে থাকা বন্দরগুলো খুলে দিতে গত জুলাইয়ে যে চুক্তি হয় ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে এতে মধ্যস্থতা করে তুরস্ক আমরা ইস্তাম্বুল চুক্তির অধীনে শস্য রপ্তানি জোরদার করতে এবং তুরস্কর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে রুশ শস্য ও সার স্থানান্তর করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ উন্নত দেশগুলোর পরিবর্তে দরিদ্র দেশগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াটা জরুরি আমি মনে করি এটা করলে স্বল্পোন্নত দেশগুলো উপকৃত হবে তবে বৈঠকে ইউক্রেন সংকট সমাধানের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র ডিমিত্রি পেসকভ হাফসাতুন্নেসা সময় সংবাদ প্রথমবারের মতো জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহ করছে ফ্রান্স জ্বালানি সংকটের মধ্যে ইউরোপীয় সংহতির অংশ হিসেবে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে গেল মাসে জ্বালানি ঘাটতি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এক জ্বালানি সংহতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় প্যারিস থেকে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাবু ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ইউরোপ জুড়ে জ্বালানির তীব্র সংকট দেখা দেয় ফ্রান্সও তার বাইরে নয় ক্রমবর্ধমান জ্বালানির সংকটের মধ্যেই ইউরোপীয় সংহতির অংশ হিসেবে প্রথমবার জার্মানিতে গ্যাস পাঠিয়েছে ফ্রান্স জ্বালানি ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তারই অংশ হিসেবে পাইপলাইনের মাধ্যমে এই গ্যাস পাঠানো হবে ফ্রান্সের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বার্লিন নতুন এই গ্যাস প্রবাহ জার্মানির দৈনিক চাহিদার দুই শতাংশের কম হলেও একে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে গেল মাসে জ্বালানি সংহতি চুক্তির আওতায় দুই দেশ অঙ্গীকার করে প্রয়োজনের সময় ফ্রান্সকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে জার্মানি তার বিপরীতে গ্যাস দিয়ে জার্মানিকে সহযোগিতা করবে ফ্রান্স ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মেক্রো এক বক্তব্যে বলেছেন এখনই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় আর তা না হলে গুরুতর সংকটে পড়তে হবে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকেই গ্যাসের দাম বাড়তে থাকে যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত জার্মানির প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার পঞ্চান্ন শতাংশ রাশিয়ার উপর নির্ভর ছিল এখন তা কমে পঁয়ত্রিশ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে আর জার্মানি রুশ তেলের উপর নির্ভরশীল যা শূন্যে নামিয়ে আনতে চায় দেশটি পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনে অভিযানের পর থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে গ্যাস সরবরাহকে ব্যবহারের অভিযোগ করে আসছে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটিতে পৌঁছান চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে এক মাসেই তাইওয়ানে তৃতীয় দফায় মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফর তারা তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে
ক্যাপিটাল হিলে দাঙ্গায় উস্কানির মামলায় ট্রাম্পকে সাক্ষ্য দিতে সমন জারি অমান্য করলে হতে পারে কারাদণ্ড দীর্ঘ দিনের অচল অবস্থা কাটিয়ে ইরাকে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন আব্দুল লতিফ রশিদ পার্লামেন্ট সদস্যদের দুই দফা ভোট গ্রহণ শেষে 160 ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ইরাকের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানির নাম ঘোষণা করেন তিনি এদিকে পার্লামেন্টে বৈঠকের সময় রাজধানী বাগদাদের গ্রিন জোনের কাছে নয়টি রকেট হামলা চালানো হয় এতে তিন বেসামরিক নাগরিক সহ পাঁচজন আহত হন এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে ইরাকি সামরিক বাহিনী ঘটনার সময় পার্লামেন্টে একশো উনসত্তর জন আইন প্রণেতা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে রকেট হামলার ঘটনায় এক টুইট বার্তায় এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা আল কাদিমি ইরানে পুলিশি হেফাজতে তরুণী মৃত্যুর প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভ পশ্চিমাদের মদদেই হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ আল খামিনি আর এ ঘটনায় সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকেই দায় করছেন প্রেসিডেন্ট রাইসি এর মধ্যেই ইরানকে শাস্তি দিলে ইউরোপের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে চলমান বিক্ষোভ দাঙ্গার মূল হোতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির বিচার বিভাগের প্রধান গত মাসের শুরু তারিখে পুলিশি হেফাজতে মাসা আমিনের মৃত্যুর পর থেকেই ইরান জুড়ে চলছে বিক্ষোভ এরই মধ্যে দেড় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন চলমান বিক্ষোভের শুরু থেকেই পশ্চিমারা মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে আসছে ইরান সরকার বুধবারও দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মী নেতা একই অভিযোগ করেন বলেন শত্রুরা ইরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দেশের নাম নেননি তিনি এই বিক্ষোভের পরিকল্পনা দেশের ভেতর হয়নি শত্রুরা এটা করেছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে সহিংসতা অব্যাহত রাখতে উস্কানি দেয়া হচ্ছে এদিকে বিক্ষোভের ঘটনায় সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দায়ী করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেন নিষেধাকে দিয়ে কিছু করতে না পেরে ইরানে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে তারা আমাদেরকে নানাভাবে চাপে ফেলতে চেয়েছে কিন্তু তারা সব সময় ব্যর্থ হয়েছে এখন চাচ্ছে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইরানিরা অবশ্যই তাদের রুখে দেবে একই দিন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন সাম্প্রতিক নৈরাজ্য দাঙ্গাকে অজুহাত করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি তেহরানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় তাহলে ইরানও পাল্টা জবাব দেবে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে নাক না গলানোর আহ্বান জানান তিনি এর মধ্যে আন্দোলনকারী ও তাদের যারা পরিচালনা করছেন তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান বৃহস্পতিবার দেশের সব বিচারককে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি মন্দার কবলে পড়লে বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষ খাদ্য সংকটে পড়বে বলে শঙ্কা প্রকাশ করছে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ বিশ্বে আটচল্লিশটি দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ এখন আছে চরম খাদ্য সংকটে আইএমএফ বলছে এর মধ্যে কোস্টারিকা বসনিয়া ও রুয়ান্ডার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সানবি রুপলের রিপোর্ট করোনা মহামারী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আর মোরল দেশগুলোর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বিশ্বকে ঠেলে দিচ্ছে ঝুঁকির মধ্যে এর মধ্যে এই সংকটের আগুনের আঁচ লেগেছে ছোট বড় সব অর্থনীতির দেশের আগামী বছরে বিশ্ব মহামন্দা জেকে বসতে পারে আবারও এমন সতর্কতা দিল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সংস্থা দুটি বলছে জ্বালানির চড়া দাম ও লাগামহীন মূল্যস্ফীতিতে সৃষ্টি হবে খাদ্য ঘাটতি এ সংকট থেকে মানুষকে বাঁচাতে সরকারগুলোকে সতর্ক হওয়ার তাগিদ তাদের করোনার পরপরই রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ এর ওপর প্রতি মহাদেশে জলবায়ু দুর্যোগ মানুষের জীবন যাত্রাকে অসহনীয় করে তুলেছে এ সময়ে খাদ্য পণ্যের দাম যেমন বেড়েছে তেমনি বাড়েনি উপার্জন আমরা দেখেছি তিন দেশের এরই মধ্যে ৪৫ মিলিয়ন মানুষ খাদ্য সংকটে এ কারণে শিশু নারী ও পুরুষ মারা যেতে পারে খাবারের অভাবে এখন শক্তিশালী খাদ্য নিরাপত্তার বলয় নিয়ে ভাবতে হবে আইএমএফ বিশ্বব্যাংক বলছে উন্নয়নশীল দেশের জন্য মন্দা হবে ভয়াবহ সংকট এড়াতে তাই মূল্যস্ফীতির লাগাম টানার পরামর্শ তাদের বার্ষিক সম্মেলনের চতুর্থ দিনে বিশ্বব্যাংক প্রধান জানান গরিব মানুষকে নিয়ে শঙ্কার কথা বিশ্ব অর্থনীতি এখন রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলো দু হাজার বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কমে যে এক দশমিক নয় শতাংশে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে তাতে দেখা গেছে এ সময় জনসংখ্যা বাড়ছে সমানুপাতিক হারে ফলে এই প্রবৃদ্ধি 
দরিদ্রের সুফল পাবে না মানুষ বরং 7 কোটি মানুষ এরই মধ্যে হতদরিদ্রের কাতারে যে নেমেছে তা বাড়তে পারে এটি মহামন্দার বিপজ্জনক অবস্থার কাছা কাছি বলছি আমরা হতাশার কথা হলো সম্পদ বা মূলধন কিছু মুষ্টিমেও দেশকেন্দ্রিক তা পিছে পড়া দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ দিতে হবে আইএমএফ প্রধান মনে করেন জ্বালানি সংকট আগামী দিনের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ঠিক করবে সংকট সামাল দিতে তাই মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতিতে সতর্ক সমন্বয়ের তাগিদ দেওয়া হয়েছে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি আসন্ন সংকটের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে আর এই সংকট থেকে রেহাই পাবে না পিছিয়ে পড়া দেশ উন্নত দেশ কেউই তাই এই সংকট মোকাবিলায় বিশ্ববাসী কি এখনো বসে থাকবে নাকি সামনের দিনগুলোতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে সেই প্রশ্ন রাখা হয়েছে সম্মেলন থেকে সানবির রূপল সময় সংবাদ ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাপ ট্রুথ সোশ্যাল প্লেস্টারে বিতরণের অনুমোদন দিয়েছে গুগল বুধবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন গুগলের এক মুখপাত্র এর মধ্য দিয়ে এখন থেকে খুব সহজেই অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা তবে এ বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গত বছর ক্যাপিটাল হিলে হামলায় টুইটারে সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যে উস্কানিমূলক পোস্ট দেয় ফেসবুক সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নিষিদ্ধ করা হয় ট্রাম্পকে এরপর ট্রুথ সোশ্যাল নামের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু করেন তিনি তবে এতদিন অ্যাপটিকে প্লে স্টোরে রাখার অনুমোদন দেয়নি গুগল দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এতে ত্রিপুরার ব্যবসায়ীদের চট্টগ্রাম ও আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহারে সুবিধা হয়েছে বলেও জানান তিনি বুধবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে সেখানে একথা বলেন তিনি শুরু থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব জোরদারে ত্রিপুরার মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন দ্রৌপদী মুর্মু এর আগে তিনি আগরতলায় অ্যালবার্ট অ্যাক্কাওয়ার মেমোরিয়াল পরিদর্শন করে উনিশশো সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিশ্বে মাঙ্কি পক্সে আক্রান্ত রোগের সংখ্যা সত্তর হাজার ছাড়িয়েছে এছাড়া এখন পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে মারা গেছেন ২৬ জন বুধবার জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদ্রস আধানম গ্যাব্রেসুস যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কয়েকটি দেশে গেল সপ্তাহে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সতর্ক থাকার নির্দেশও দেন তিনি এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাঙ্কি পক্সের পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান গ্যাব্রেসুস বিশ্বে এখন পর্যন্ত মাঙ্কি পক্সে আক্রান্ত হওয়া সাতানব্বই ভাগ পুরুষ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় তিন বছরে গান শিখেছেন কিন্তু নাচ শেখা হয়নি তার উর্দু ভাষা ভীষণ পছন্দের হলেও সেই ভাষায় লেখা হয়নি একটিও বই লিখেছেন হিন্দি ভাষায় ছয়টি বই বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিজয় সম্মেলনের অনুষ্ঠানে নিজের সম্পর্কে এসব কথা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেওয়ায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে আরও ভালোভাবে ধর্মীয় উৎসব পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য কথা আছে যিনি রাধেন তিনি চুলো বাঁধেন দু হাজার সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলে একের পর এক লিখে যাচ্ছেন বই শুধু বই নয় আঁকছেন ছবি এবং লিখছেন গানও পাশাপাশি দিচ্ছেন সুর করছেন মিউজিক ভিডিও বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় কলকাতার ভবানীপুরের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মমতা এ সময় নিজের জীবনের বেশ কিছু অপ্রকাশিত তথ্য জানান তিনি বলেন তিন বছর গান শিখলেও নাচ শেখা হয়নি তবে কিশোর বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালে তালে পা মিলিয়েছেন তিনি তিনটে বছর গান শিখেছিলাম অফিসিয়ালি এবং থার্ড ইয়ার পর্যন্ত করে আর আমার করা হয়নি তার মধ্যেই যতটুকু সাড়ে গামা পা বা কিছু খেয়াল বা কিছু শিখেছিলাম সেইটা থেকেই পটাপট এখনো ইধার উদার করে গানের একটা আইডিয়া আছে 
2021 সালে কলকাতার দুর্গা পূজা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পায় আর তাই এবার শারদীয় দুর্গা উৎসবের সূচনা হয় এক মাস আগে থেকেই পূজা সফলভাবে আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান মমতা দুর্গা পূজার কত আগে এক মাস আগে থেকে আমি সারা বাংলা সারা দেশ সারা পৃথিবী প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাইকে আমাদের প্রাণের অভিনন্দন জানাবো এই কারণে যে সেই ইউনেস্কোকে কনগ্রাচুলেশন জানানো থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের পুজোর বাজনা বেজে গেছিল এবং আজও কিন্তু আমরা সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে বাংলা ইংরেজি হিন্দি ছাড়াও রাজবংশীদের ভাষাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই প্রকাশিত হয়েছে এ যাবত তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একশো আঠাশ সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত দেশের ক্রিকেট প্রশাসনের শীর্ষ পদ হারালেও কোনো আক্ষেপ নেই ভারতীয় ক্রিকেটার মহারাজা সৌরভ গাঙ্গুলির বরং তিনি নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগোচ্ছেন বলে দাবি করেছেন যদিও সেই লক্ষ্য আইসিসি কিনা সেটা রহস্যের মোড়কেই রাখলেন দাদা বৃহস্পতিবার কলকাতায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নাম লেখান সৌরভ বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদ হারানোর বিষয়ে এ সময় মুখ খোলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ক বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারতের ক্রিকেটের নীতি নির্ধারক সংস্থা বিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট পদ হারালেও জীবনের লক্ষ্য পূরণে ক্রিস থেকে সরছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তিল তিল করে নিজেকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন আগামীতেও একইভাবে নিজের লক্ষ্য মতোই এগোবেন বৃহস্পতিবার কলকাতায় দেশটির একটি বেসরকারি ব্যাংকের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন সৌরভ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারের পদ গ্রহণ করার পর দীর্ঘ সময় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি বিসিসিআই এর সদস্য পদ হারানো নিয়ে সেখানেই মুখ খোলেন আমি ভারতের হয়ে খেলার পরে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হয়েছে তারপরে সেখান থেকে বিসিসিআই সভাপতি হয়েছে ভবিষ্যতে আরো বড় কিছু করব কিন্তু খেলোয়াড় জীবনের পনেরো বছর আমার জীবনের সব থেকে ভালো সময় ক্রিকেটার হিসেবে জীবনে শুরু হলেও প্রশাসক হিসেবে জীবনের শেষ বলেও দাবি করেন সৌরভ বলেন জীবন শূন্য থেকেই শুরু হয় বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে তার সময়কালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথাও তুলে ধরেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সবাই শেষটাই দেখে কিন্তু বোঝার চেষ্টা করে না যে আমাদের সবাইকে শূন্য থেকে শুরু করতে হয় প্রশাসক হিসেবে হয়তো আমার এখানে ইতি এখন হয়তো আমাকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে সেখানেও শূন্য থেকে শুরু করতে হবে কোভিডের মতো দুঃসহ সময়ে সফলভাবে আইপিএল আয়োজন করেছি আমরা কমল গেমসে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল রৌপ্য জিতেছে ভারতের পুরুষ দল বিদেশের মাটিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে একটা অন্যরকম শক্তি দেখা যাচ্ছে তবে ক্রিকেটার হিসেবে সময়টা আলাদা ছিল সারা জীবন ধরে প্রশাসক থাকতে পারে না অনুষ্ঠানের সঞ্চালক কৌশল করে বারবারই সৌরভের নতুন লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেও তিনি ঠিক কি করবেন সেটা পরিষ্কার করেননি এমনকি নতুন লক্ষ্য আইসিসি কিনা সেটাও খোলসা করেননি মহারাজ সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত আয়ারল্যান্ডে সৌন্দর্যের লীলাভূমি ক্লিপস অব মোহের করোনাকালীন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় পর্যটক শুনেছিল এই বিখ্যাত স্থানটি এ বছর থেকে পর্যটকদের পদচারণায় আবারও মুখর হয়ে উঠছে আয়ারল্যান্ডের জনপ্রিয় এই পর্যটক এলাকাটি বিস্তারিত সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে ক্লিপস অফ মোহের বা ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের ক্লিপস ক্লিপসের দক্ষিণ প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে তিনশো নব্বই ফুট উত্তরে সর্বোচ্চ সাতশো বিশ ফুট উচ্চতায় ব্রান্ড টাওয়ারে পৌঁছে গেছে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে অনেক উঁচুতে এক্লিপস থাকায় হিমেল হাওয়া সব সময় বয়ে যায় এখানে ক্লিপস অফ মোহের থেকে গলয় বের আরাম দ্বীপপুঞ্জ মমতুক বারো পিন্স পর্বতমালা ও লুপ হেড দেখা যায় আয়ারল্যান্ডে যতগুলো দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার মাঝে এখানেই পর্যটকরা আসেন সবচেয়ে বেশি গুলোর অনেকগুলো পয়েন্ট রয়েছে পুরো ক্লিপের সৌন্দর্য দেখতে আঠারো কিলোমিটার ক্লিপ ওয়াক রয়েছে প্রতি বছর পনেরো লাখেরও বেশি পর্যটক ভ্রমণে আসত এই ক্লিপস অফ মোহেরে করোনায় বন্ধ থাকার পর কমাস আগে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় আবারও মুখর হচ্ছে ভ্রমণ পিপাসুদের পদচারণায় কথিত আছে যে ক্লিপ গুলো ত্রিশ কোটি বছরের পুরানো 
সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ আয়ারল্যান্ড এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়